क्यों तो कैसे हैं आप सब पढ़ाई आसान है तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ठीक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करेंगे ठीक है पढ़ना ठीक है आप हीलियम का भी पढ़ सकते हैं ठीक है न्योन का भी पढ़ सकते हैं पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से इमिजन ऑफ इमिजन स्पेक्ट्रम को सरल तरीके से समझने के लिए हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे ठीक हाइड्रोजन एटम इमिजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे समझ में आएगी अब देखते हैं एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं ठीक है हम लोगों ने क्या किया एक हाइड्रोजन एटम लिया उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होंगे या फिर कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स होंगे तो ये मैंने मान लिया ये मैंने मान लिया ग्राउंड स्टेट की ये एन वन मान लिया ये एक्साइटेड स्टेट ये एन टू ये एन थ्री ये एन फोर फिर जितने भी हो ठीक है सर में आया कि नहीं अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ के रखी है क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है वन होता है हाँ ये कौन सी बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं सर आप सरल है कि नहीं हाँ ना अब ये चीज ऑल्सो हम लोगों ने पढ़ के रखी है वो क्या है कि जो एनर्जी ऑफ किसी भी एनर्जी लेवल या किसी भी ऑर्बिट की अगर हमें एनर्जी निकालिए जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी तो एन की वैल्यू हम लोग वन रख देंगे जेड मतलब किसी भी एटम की निकालनी है किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है क्या एनर्जी निकालनी है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे हाँ कि ना तो हम लोग ने यहां पे क्या लिया हाइड्रोजन एटम लिया है तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है हमें मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो यहां पे हम लोग जेड की वैल्यू वन रख देंगे और एन की भी वैल्यू वन रख देंगे तो यहां पर रखे तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल हमें क्या मिल गया निगेटिव थर्टीन क्या गया निगेटिव थर्टीन इलेक्ट्रॉन बोर्ड तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी तरह टू की आई हमारी 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्री एनर्जी लेवल की आई थर्ड एनर्जी लेवल की हमारी क्या है नेगेटिव 1.51 नेगेटिव 1.51 और फोर्थ क्या है नेगेटिव 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आई ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ कि ना हाँ अब देखते हैं बच्चों यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है जैसे मान लेते हैं ठीक है एटम है उसके अंदर तो रिवॉल्व करेगा ही करेगा अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हीट देना शुरू करेंगे इसको कैसे देते थे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से देते थे तो हमने यहां पे रिप्रेजेंट नहीं किया मैंने सिर्फ कहा गया है कहा है ऑन हीटिंग गैस ऑफ हाइड्रोजन आइटम अब हाइड्रोजन आइटम के गैस को मैं क्या कर रहा हूं गैस है ठीक है उनमें हाइड्रोजन आइटम है और उसको मैं क्या कर रहा हूं हीट कर रहा हूं तो जैसे ही हीट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन आइटम में वो क्या करेगा एब्सॉर्ब कर लेगा इसी एनर्जी को क्या कर लेगा जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसे एब्सॉर्ब कर लेगा अब जैसे ही बच्चा ये एब्सॉर्ब करेगा एनर्जी को यह कूद जाएगा ये जंप कर जाएगा हाइयर एनर्जी लेवल्स में ये क्या करेगा ये जंप कर जाएगा तो हाइयर एनर्जी लेवल या फिर कह सकते हैं हाइयर ऑर्बिटल्स में ठीक है वो क्या कर जाएगा जंप कर जाएगा हाइयर एनर्जी लेवल में हा कि ना समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ बच्चों समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या मिली एनर्जी मिली बाहर से हम ही तो एनर्जी दे रहे एनर्जी मिली और जैसे ही एनर्जी मिली वो क्या किया जंप कर गया किसमें हाइयर ऑर्बिटल्स में समझ में आया अब इतना हम लोगों को पता है कि वो जंप तो कर गया हाइयर ऑर्बिटल में ठीक है अब ये भी हम लोगों को पता है कि हाइयर ऑर्बिटल्स में इन हाइयर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बच्चों अनस्टेबल होते हैं स्टेबल नहीं होते वो अनस्टेबल होते हैं इसी वजह से हाइयर ऑर्बिटल मतलब क्या एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड बहुत है ठीक है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो इसका मतलब इन हाइयर एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं इसी वजह से जैसे ही ये क्या करेंगे यहां पे एनर्जी इनको मिली और ये गए मान लेते हैं इस वाले सेकंड एनर्जी लेवल पे पहुंच गए 
हाँ कि ना अब इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है अब बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ये क्या करते हैं इसी एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं इन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्या करेंगे अब क्या करेंगे क्या हुआ एनर्जी मिली तो हमें पता है कि इन हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन आर वेरी अनस्टेबल सो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड डी एक्साइड मतलब क्या एनर्जी निकालते हैं तो क्या हुआ दे डी एक्साइड और कह सकते हैं फॉल्स बैक टू अ लोअर एनर्जी लेवल जिस एनर्जी लेवल से वो गए थे हायर एनर्जी लेवल पे उसी पे आ जाते हैं कैसे आए वो लोग आए टू अ लोअर एनर्जी लेवल बाई एमिटिंग एनर्जी क्या करते हैं अपने से एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जिसको हम लोग कहते हैं फोटोन फोटोन के फॉर्म में वो क्या करेंगे रेडिएट करेंगे अपनी एनर्जी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां चला जाए हाँ कि ना यहां नहीं तो यहां पे चला जाए हाँ कि ना अब यहां पे गया इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है बच्चा कि ये पहले क्या करे यहां पे आए इस वाले एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल पे आए फिर यहां से इस वाले लोअर एनर्जी लेवल पे आए या फिर यहां से क्या कर सकता है सीधा यहां पे आ सकता है छोटी छोटी पाथ लेने से अच्छा है कि सीधा आ जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा समझ में आया कि नहीं एक ही साथ ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर देगा समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों तो क्या हुई यहां की कहानी क्या हुई कि जैसे ही मैंने क्या क्या हीट प्रोवाइड की इसे तो क्या हुआ इसने क्या किया एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया और जैसे ही एनर्जी को एब्सॉर्ब किया ये जंप कर गया हायर एनर्जी लेवल पे और जैसे ही जंप कर गया हायर एनर्जी लेवल पे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे क्या होते हैं बच्चों ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं इसी वजह से क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं एनर्जी रेडिएट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन फोटोन के फॉर्म में एनर्जी क्या करते हैं ये लोग रेडिएट कर देते हैं रेडिएट कर देते हैं ठीक है अब जैसे ही ये लोग क्या करेंगे एनर्जी रेडिएट करेंगे मतलब डी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे फॉल्स बैक टू अ लोअर एनर्जी लेवल बाय इमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ठीक है एनर्जी जैसे ही रेडिएट कर देंगे वो लोग निकाल देंगे तो वो फिर लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे समझ में आया कि नहीं अब देखिए बच्चों यहां पे क्या हुआ इतना समझ में आ गया कि वो आ गए फिर से अपने ही लोअर एनर्जी लेवल पे आ गए क्या करके रेडिएशन निकाल के इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ठीक है अब बच्चों ये चीज याद रखिएगा कि जो एनर्जी ये निकाले हैं अब यहां पे आ रहा है कि नहीं पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो एनर्जी निकाले हैं द एमिटेड एनर्जी ऑफ सच फोटोन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ही तो दे रहे थे तो जो एनर्जी ये निकाले हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स जिस एनर्जी लेवल से जिस एनर्जी लेवल पे जा रहे थे ठीक है हा कि ना इज द डिफरेंस देखते रहो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कह लीजिए या एनर्जी लेवल कह लीजिए इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन मतलब बच्चों ये देखिए यहां पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है ठीक है मान लेते हैं एन पे है एन से ये कहा गया एन पे गया हा कि ना अब एन से क्या करेगा ये फिर से वापस आ जाएगा एन वन पे रेडिएट करेगा एनर्जी मतलब पहले क्या किया एब्सॉर्ब किया एनर्जी को और फिर वो गया एन टू पे अब एन टू से क्या करेगा रेडिएट करेगा इमिट करेगा एनर्जी ठीक है इमिट करने के बाद क्या करेगा यहां पे आ जाएगा एन वन पे तो ये जो रेडिएट किया है एनर्जी हा कि ना एनर्जी को रेडिएट किया है इन द फॉर्म ऑफ क्या फोटोन वो कुछ और नहीं ये N2 की जो ये N2 जो शेल है हमारा N2 जो N2 लेवल एनर्जी लेवल है हाँ कि ना इसका इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है हमारी N2 की जो ऑर्बिट की एनर्जी है हमारी ठीक है हाइयर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल हाँ कि ना ये वाली ठीक है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसी एनर्जी को ये क्या करता है रेडिएट करता है उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा इमिट करेगा ठीक है तो यहां पे देखिए द इमिटेड एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल कह लीजिए या ऑर्बिट इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन इसका मतलब यहां तो देखिए जो एनर्जी होगी फोटोन की जो एमिट हुई है वो इक्वल होगी क्या ई एन टू माइनस ई एन वन 
समझ में आया कि नहीं हाँ ये समझ में आ गया बहुत सरल है ठीक है अब यहां पे देखिए बच्चों इन रेडिएशन रेडिएशन में हम लोग के पढ़ के रखा है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो क्या होते हैं ईज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा हाँ कि ना ईज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा और लेमडा क्या होता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन होता है तो एच सी बाई लेमडा को हम लोग क्या लिख सकते हैं ई एन टू माइनस ई एन वन अब बच्चों यहां पे मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जो ई एन टू माइनस ई एन वन जो होगा वो स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी एक पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी कि नहीं ये बताइए आप हां बच्चों ये पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी क्यों क्योंकि ई एन टू क्या है ये भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है बोर ने क्या किया है बोहर साहब ने हर एनर्जी लेवल हर ऑर्बिट का क्या किया है फिक्स एनर्जी कर दिया है कि हर ऑर्बिट के पास अपनी खुद की एक फिक्स एनर्जी होती है समझ में आ रहा है ना तो ई एन टू माइनस ई एन वन तो एन टू भी एक स्पेसिफिक हाँ कि ना पर्टिकुलर एनर्जी इसके, इसके पास है और ई एन वन के भी पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है हाँ कि ना हा कि ना तो मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा पर्टिकुलर होगा इसका मतलब फॉर पर्टिकुलर एनर्जी हमें जो वेवलेंथ मिलेगी वेवलेंथ ऑफ फोटोन वो भी क्या होगा एक पर्टिकुलर होगा हा कि ना तो इसका मतलब हुआ हेयर वी गेट यूनिक एनर्जी डिफरेंस हाँ यहां पे हमें क्या मिलेगा यूनिक एनर्जी डिफरेंस मिलेगा जिसका मतलब विच मीन्स वी गेट यूनिक वेवलेंथ अब यहीं से आ गया कि अगर हमें यूनिक 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 वेवलेंथ मिल रही है मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ मिल रही है इसका मतलब फॉर यूनिक वेवलेंथ वी गेट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम लाइक या लाइन स्पेक्ट्रम प्रूव हो गया कि हमें क्या इमीजन स्पेक्ट्रम में क्या मिल रहा है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है ऐसा क्यों क्योंकि तो हमें यूनिक वेवलेंथ मिल रही है ऐसा क्यों क्योंकि तो हमें जो डिफरेंस इन द एनर्जी आ रही है वो क्या मिल रही है यूनिक मिल रही है देखिए बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि बोर ने क्या किया है हर हर ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिक्स कर दी है रदर फॉर्ड जी के मॉडल में उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट वो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में तो अगर किसी में भी कर सकता है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता समझ में आ रहा है ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता मतलब किसी में भी मतलब यहां पे भी 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 यहां पे जितने भी यहां पे वहां पे भी यहां पे वहां पे भी तो मतलब हमें जो एनर्जी मिलती वो इनफाइनाइट एनर्जी मिलती क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स हैं तो इनफाइनाइट एनर्जी मिलती हमें अगर इनफाइनाइट एनर्जी मिलती हमें एनर्जी डिफरेंसेस मिलते हमें तो इनफाइनाइट वेवलेंथ मिलती अगर इनफाइनाइट वेवलेंथ मिल रही है इसका मतलब क्या हुआ हर वेवलेंथ मिल रही है हमें अगर हर वेवलेंथ मिल रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है जो कि यहां पे नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा था तो यहां पे हो क्या रहा है हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब आपने समझा ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और यहां से यहां जब आया है तो एनर्जी जो रेडिएट किया है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन जो एनर्जी रेडिएट किया है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी है जिसकी वैल्यू क्या है इन दोनों के डिफरेंस मतलब जिस शेल से जिस हाइयर ऑर्बिटल से या जिस हाइयर एनर्जी लेवल से वो आया है लोअर एनर्जी लेवल पे उन एनर्जी लेवल्स का क्या वो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल होगा वही एनर्जी क्या होगा वही स्पेसिफिक एनर्जी क्या करेगा वो रेडिएट करेगा तभी वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा समझ में आया कि नहीं हाँ कि ना तो स्पेसिफिक डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल हमें मिलता है समझ में आया कि नहीं बहुत सारा है प्यारे बच्चों अगर ना आया हो तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखिए हर एक चीज समझ में आएगा समझ में आया कि नहीं चलिए इसे अच्छे से नोट करिए अब आप तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा बहुत फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर आप कैसे निकालें आप लेमडा की वैल्यू वो भी बहुत जल्दी निकाल लें शॉर्टकट मेथड यूज करें तो देखिए आप लोग क्या यूज करिएगा ये मेथड यूज करेगा यूज करेगा शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन एग्जाम कैसे आप करेंगे देखिए बच्चों हम लोग को पता है क्या कि क्या फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होगा ई एन टू माइनस ई एन वन हा कि ना और ई e, मतलब एनर्जी ऑफ एनथ एनथ ऑर्बिटल हा कि ना वो क्या होगी नेगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड क्या है एटॉमिक नंबर एन क्या है एन एथ ऑर्बिटल हाँ की ना जैसे वन टू थ्री फोर जिस भी ऑर्बिटल का आप निकालना चाहते हैं ठीक है अब बताइए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है बताया था आपको एच सी अपॉन लेमडा तो ये लिख दिया हमने ई एन टू ई एन टू के लिए क्या होगा यहां का जो एन होगा वो एन टू का स्क्वायर हो जाएगा हाँ की ना सिर्फ यही होगा इसी को उठा के यहां पर रख देंगे तो निगेटिव थर्टीन पॉइंट सिक्स टू जेड स्क्वायर एन टू का स्क्वायर एन वन के लिए ये क्या है हमारा एन वन है हाँ की ना तो यहाँ पे एन जो है वो एन वन का स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी उठा के यहाँ पे रख देंगे हाँ की ना नेगेटिव है बीच में तो इसे ब्रैकेट में लिया मैंने हाँ की ना समझ में आया कि नहीं अभी जो नेगेटिव नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा हाँ की ना तो पॉजिटिव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर यहां से और थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से ठीक है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू यहीं पे छोड़ देंगे तो हमने ये सिर्फ पूरा इतना पोर्शन कॉमन ले लिया हाँ की ना ये वाला पोर्शन क्या हो रहा था पॉजिटिव आ रहा था माइनस माइनस पॉजिटिव तो हम लोग वन अपॉन एन वन का स्क्वायर क्या लेंगे पहले ले लेंगे और यहां पे क्या बचा है नेगेटिव वन अपॉन एन टू का स्क्वायर ये इधर ले लेंगे हाँ की ना समझ में आया कि नहीं अब बच्चों हमें क्या करना है एच को यहां पर नीचे भेज देना है तो एच को हम लोगों ने नीचे भेज दिया यहां पर हमारा वन अपॉन लेमडा बचा अब ये जो थर्टीन पॉइंट सिक्स एच सी है एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट जो कि थ्री इंटू टेन दी पावर एट मीटर पर सेकंड होती है और प्लैंक की वैल्यू क्या होती है प्लैंक कांस्टेंट सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन दी पावर नेगेटिव थर्टी फोर जूल सेकंड होती है हाँ कि ना समझ में आया कि नहीं अब थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एच सी इन सब की वैल्यू को रख देंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिल जाती है 1.09 पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन दी पावर सेवन मीटर इनवर्स इतनी मिल जाती है हमें समझ में आया कि नहीं जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिडबर कांस्टेंट क्या कहते हैं आर कहते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिडबर कांस्टेंट कहते हैं इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं इसी को हम लोग क्या करते हैं उठा के क्या करेंगे यहां पे हम लोग रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन लेमडा इसको तो आर जेड स्क्वायर हाँ कि ना वन अपॉन एन वन स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एन टू स्क्वायर हो जाएगा बहुत ही सरल है क्या हो रहा है कुछ नहीं अब आपको लेमडा की वैल्यू चाहिए तो सीधा सीधा क्या करना है जेड जेड क्या एटोमिक नंबर ऑफ एनी एनी मटीरियल ऑफ एनी एटम ठीक है कि मतलब किसी भी मटेरियल का कोई भी एटम दे दे हमें तो कोई भी एटम का किसी भी हमें कोई भी मेटल दे दे ठीक है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता हो लिख दिया अब किस ऑर्बिट की बात कर रहा है ये किस ऑर्बिट की बात कर रहा है एन वन से एन टू जा रहा है मतलब एन टू से एन वन जा रहा होगा हाँ कि ना रेडिएट कर रहा हो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से ली जा रहा होगा हाँ कि ना तो एन वन की वैल्यू अगर दिया हो और एन टू की वैल्यू दिया हो तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे समझ में आया कि नहीं इसे लिख लीजिए बहुत सरल फॉर्मूला है ये 